Magandang buhay! It's me, Teacher Isa, and welcome to my channel. If you haven't subscribed to this channel, do subscribe na po and i-click nyo po ang notification bell para ma-update ka po sa mga bago kong videos. For today's video, isi-share ko po sa inyo kung paano po gumawa ng online quiz game sa Quizzes. So without further ado, let's get started! Ang una po natin gagawin ay i-open ang ating Google Chrome at sa search bar, yan po, i-type po natin ang quizzes.com. And then, click po natin ang enter. As you have noticed po, I do have an account already, so once po na bago ka pa lang po sa quizzes, magsa-sign up ka po. At ang ginamit ko po dito ay ang Google account ko. So ipapakita ko po muna sa inyo ngayon ang mga basic features ni quizzes. Ayan po, so una po nating tingnan ang My Library. Dito po po makikita yung mga nagawa mong quiz. O kaya naman po yung mga naisave mo pong quiz galing po sa ibang author. So, i-click po natin ang ginawa kong quiz game. And as you can see po, pwede po natin tong i-play live. Ayan po. Assign as homework. Pwede po natin siyang i-edit at pwede natin uh, i-practice ang quiz. So, i-click po natin ang play button sa practice. By the way po, meron po itong music. Ayan po, mismo po sa quizzes, kaso di po siya dito na-record since video screen recorded lang po yung ginawa ko. Ayan po. Panoorin po natin ang sample quiz game po na ginawa ko. Ayan po siya. Mapapansin niyo po na kung mas mabilis na nasagutan ng bata ang question, the more po na mas mataas ang points na makukuha nila as well as their rank. O diba po, talagang gaganahan ng bata dito na magsagot kasi meron siyang point system, may rank, and may memes pa po siya. And at the end of the quiz game, makikita po ng mga bata ang kanilang final rank at ang total score points at pwede nila itong i-play again at makita ang mga questions para po ma-review. Ang sunod po nating pupuntahan ay ang reports. Dito mo naman po makikita ang mga quiz game na nagawa mo at nandito rin po yung total number of players pati yung accuracy. At pwede mo rin siyang i-filter by class or i-filter by day. Ang next po natin is classes. Dito po, pwede mong i-connect ang Google Classroom classes mo. I-update mo siya para po mas mabilis nating malaman ang mga data na nasagutan nila. So as you can see po, we have uh, collections, memes, ayan po where you can create your own memes. Next po natin ay ang settings. Dito mo naman po makikita ang account information mo sa quizzes. Dumako po tayo sa search bar. Ayan po. Maaari po kayong mag-search dito ng mga topics na gusto mong ipakwiz sa mga bata. Example po, earthquake. Ayan po. So as you can see, ang dami pong quizzes na related po sa topic natin na pwede nating i-modify at i-save sa library natin then i-send sa Google Classroom. Pwede din po natin tong i-play live 
Yan po, kung sa synchronous classes po at i-assign as homework or practice. Pwede nyo rin po siyang i-modify or as is na, then i-click nyo din po yung done. Automatic na rin po siya na masisave sa library natin. Dito na po tayo sa create button, mga ma'am and sir. So, click po natin ito. Hinihingi po dito ang name ng quiz natin. So, ilagay nyo po. And after nyo pong mailagay ang name ng quiz natin, kailangan nyo pong uh, pumili ng relevant subjects dun po sa name ng quiz mo or mismo dun po sa quiz game na gagawin mo. Then, after nyo pong makapili ng kahit ilan po ha, na subjects po dyan, then i-click nyo lang po yung next button. Ito po yung appearance ng quizzes sa pag-create ng online quiz game. Maaaring gawin mo siya as multiple choice, checkbox, fill in the blank, poll, or open-ended questions. So, pili ka lang po dyan. Dito sa right side, scroll lang po natin ng konti. Dito makikita yung mga checklist sa paggawa ng quiz. Pag kinlik mo po yung quiz image, ito po ang appearance niya. Pwede ka pong mag-upload ng customized image or mag-paste ng image link. And select language, yan po. So, dito po, we have to select grades. Importante po ito kasi dito po natin ilalagay kung ang quiz natin ay anong grade level applicable. So, ilalagay natin siya na from grade 7 to grade 10. Then, click save. Click po natin itong multiple choice since ito po yung pinakita kong sample quiz kanina. As you can see po na ang nasa left side ng ating screen ay dyan po ilalagay ang mga questions and answer options. At ang nasa right side naman po ng screen natin ay kung paano mag appear ang quiz natin as online quiz game. Pag click nyo po yung drop down button, makikita nyo po na pwede ka pa rin pumili ng type of question na gusto mong gamitin sa online quiz game. Pwede nyo rin pong i-customize ang mga text sa quiz, i-italize, underline, mag-superscript, mag-subscript, uh, and meron din pong mga functions for math. Maaari ka rin pong maglagay ng images or audio. So, maglalagay na po tayo ng mga questions dito at options. Maaari nyo rin pong makita ang magiging appearance nito sa right side ng screen natin. Maglagay na din po tayo ng options. Once na nakapaglagay na po tayo ng options, maglalagay na po tayo ng timer kung ilang seconds lang po nila sasagutan ang question. At maglagay na rin po tayo ng correct answer, then click save. Ayan po, tapos na tayo sa first question. So, click po natin itong multiple choice to add a question. Same step din po sa ginawa natin kanina kung ano po yung gagawin natin ngayon. Basta po after nyo pong magawa hanggang po sa nakapagbigay na kayo ng correct answer, timer, click nyo lang po yung save button.
para po sa pang third question natin, same step din po. Yun po. So, click po natin yung multiple uh, choice button. Ayan po. So, lagay po kayo ng question, options, and maglagay ng timer, then correct answer, then save button. So, ayan po, we have three questions na and since example po ito, di ko na po ito patatagalin. So, kapag kayo na po yung gagawa, maaari nyo pong dagdagan ang mga questions. Once you are finished po, click nyo lang po yung done button na matatagpuan po sa upper right corner ng ating screen. Ayan po, click po natin and ready na po siyang i-play. Makikita nyo po dito na nakadisplay ang number of players, relevant subjects, and grade level. Maari po ba itong i-edit? Ang sagot po natin dito ay opo. Pwedeng-pwede nyo pong i-modify ang ating quiz game. Sabi po dito sa checklist na nasa right side, pwede ka pong mag-add ng quiz image and at least 4 questions. So, kung wala ka na pong i-edit at tapos ka na, yan po, click nyo lang po yung done button. Pwede nyo po itong i-duplicate I-share sa co-instructors, i-print, at i-delete. You can play this game live, assigned as homework, or i-practice. So, i-try po natin itong ginawa natin. Click lang po natin ang play quiz. Ang ganda po niya kasi nakaka-challenge to sa mga bata at mag -e enjoy pa sila habang natututo. Kung familiar po kayo sa ML or Mobile Legends na tinatawag, Dito po, walang hero na ginagamit sa ating quiz game, pero may rank and point system na tiyak po nakagigiliwan ng mga bata sa pagsagot. At the end of the game po, meron pong summary na kung saan makikita po nila ang lahat ng kanilang performance for the entire quiz. Maraming maraming salamat po sa panunood and please subscribe to this channel at huwag nyo pong kalimutan na i-share ito sa iba. Click nyo din po ang notification bell para ma-update ka sa mga videos ko. Keep safe always! Thank you so much! One, two, three.